回来。你说你干嘛？你吃饭就吃饭吧，在家说什么条件的事儿？你把我爸气的，饭都不吃了。哎，再说了，我家很穷啊。我不就是话赶话说到那儿了吗？再说咱家确实也不富裕啊。你什么意思呀？就是我没把你跟朵拉养好呗？我不是这个意思。啊。不是，你难得回家吃个饭，你干嘛找他俩呀？你就啥事儿跟他们乐呵乐呵就完了呗。我就是阐述了一下我对生二胎的观点。你有什么事先顺着他们呗，让他们高兴高兴不就完了吗？你非得跟他们犟。那也是你妈把话提醒到那上面的呀。那，我没说不生呀，我我我顺着他们说了。那老爷子气得不吃饭了。是吧？他今儿在那个饭桌上怎么回事？你没听明白吗？他不又嫌他们儿子赚的少吗？生了二宝养不起，那谁知道？回去你告诉他，他生下了二宝，他养不起，抱过来我养。刚才餐桌上你怎么不说呀？我怕吓着孩子嘛。嘿，你看看他这住那房啊，开那车呀，哪样不是儿子给买的？你这个当借口，这这这，恶心恶心人呐！要不然，就照你说的那样，就这么定，啊！生了孩子以后，他养不起，抱过来咱们养，就当这个孩子生下来就没有妈，行吧？小点声。爷爷。哎，爷爷来了。老领导，非常感谢您今天亲自到场，以后要多多关照，多多关照，办得很成功啊！好，好，再见，再见啊！郭总，你好，可以加可以加您一个微信吗？啊，我手机没带，那要不你记下号码？嗯，好，那就这样。怎么站这儿？没事儿，正好处理点公司的事儿。加了几个女孩微信啊？嗯？啥没有？没有。还没有？我刚刚看见的是什么？你也别不好意思。如果你真看好谁了，不行，我可以帮你把把关啊。真不愧是我们家陈总啊，气度就是大。你少臭美了，就你这把年纪。要不是“关总”这两个字，你觉得你会那么受欢迎吗？所以啊，我就没留我的微信，是小金的，好吧？哎，老关，我能请个假吗？什么意思啊？我明天早上还得开例会呢，我想先回去早点休息了。今天这么多人，给我个面子，晚点回去行吗？这还不够晚啊！再说了，你那些领导啊、师长还有重要的人，不都已经走了吗？剩下的就你几个哥们儿了，我不在，你们玩的更轻松一点呗。行，我让小金送你。嗯，小钱在门口等着呢。啊，不着急回家啊，玩的开心点。嗯、喂呀、啊，嗯，我考虑了一下。你到外面闯天下，爸不拦着你。我知道我儿子有能力，是个人才，但是北京呢，毕竟是首都，人才云集，什么样的高人都有啊。你到那闯天下，还想混出个模样，不是一件容易的事儿。我就想问，你真的想好了吗？我想好了吧。我向您保证，三年之内我把您也接到北京去享清福。到时候我和可英再给您生一大胖孙子，您就在家带带孩子，享受天伦之乐了。好，我儿子有能力，呃，有志气，更有孝心
。这两天啊，我就跟你姐说去。真的啊，谢谢爸。可英，你到阳台来。到阳台来。到阳台来。是是，咱们俩去北京，真的、啊？嗯，但是我爸妈管我管的好严啊。没事，咱们还是按那个偷偷结婚那一张，我先把车票买了，然后跟琪琪他们打好招呼，你就跟你爸妈说，你和你闺蜜去杭州玩几天，只要咱们一上火车，那这天高皇帝远，谁也管不着了。啊，这个这个可以有。嗯，但是。的话，我一个朋友都没有，你欺负我怎么办？你要是发达了，不要我怎么办？那怎么可能？只可能你不要我，不可能我不要你。我宋云要是不要你，这辈子不得好死。哎，行了行了行了，我相信你，好吧？下面啊，讨论一下北京分部蒋斌副总经理退休后的继任人选问题。我推荐人力资源部的总监宋思宁。我不同意。他的资历太浅，我提议理赔中心主任杜飞。你的铁杆呗。宋思宁不也是你的人？谁说宋思宁是我的人了？这全公司上下，谁不知道宋思宁是你的人？不是。好了，你们两个注意身份好吗？没有人再有新的提议了吧 ？OK， 那新副总的人选。就从他们两个候选人当中定一个吧，先民意调研，最后再由董事会核定。还有别的问题吗？没有了。OK， 散会。姐，嗯，思宁，聊会儿。嗯，我听说。吴总反对我接蒋总的班，我发现公司真的没有什么秘密可言啊。我还听说你因为这件事情跟吴总吵起来了。我是觉得如果为难的话，你就不要推荐我了。你在想什么呢？我推荐你跟思欣没有任何关系，完全是因为你有业务能力。但是武志国推荐他的人，那是妥妥的假公济私。之前。本来是你接总裁的位置，但是原来的赵总私放武志国上位，那谁让人家两个人是铁瓷呢？不过说真的啊，赵总的能力确实是非常好的，我们能够在保险经纪的圈子里面处于领军地位，那都是他的功劳。罗永辉也得给他点面子。其实我对他本人印象非常好，只有这一次，他一直要力挺武志国来接替他的位置。我真的不明白，确实没看懂。但您老这么怼吴总，是不是不太好啊？你放心，我也并不是什么事情都怼他，那也得分得清楚轻重啊。不过说实在的，其实罗永辉心里也有数，他无非就是在玩个平衡。四年，你也别太有心理压力，因为其实你的业务能力，整个公司都是有目共睹的，在整个公司的女高管里面都是支持你的。只要进入董事会，大家绝对都会非常看好。好，只有那个武志国，反正只要是我投赞成票的，他一定会反对的。所以你也别着急，等到整个事情经过了民调之后，你放心，你的胜率一定是大大超越了那个杜飞。陪你一起吧。不用了，你就别跑了。好吧
。妈，我现在过来陪你一起去接朵拉啊。八年鲜喝茶、哎，谢谢。爸，您怎么突然来了？思念，我知道你忙，没提前跟你打招呼就来了。最近你跟俊龙过得还好吧？嗯，挺好的。大家好。那您来是什么事儿啊？怎么还亲自跑一趟？这这电话里啊说不清楚。到底什么事儿啊？哎，思妮，我就想，就是你弟唯一吧，宋唯一，大学毕业了。啊，唯一这从小呢，特别要强，一直想大学毕业了，到北上广深来发展。我想呢，嗯，希望你能照顾他一下。怎么个照顾？他从来没有离开过我身边，他对这面是两眼一抹黑呀、啊。我想，你帮他过渡一下。怎么个过渡呢？就是你先收留他一下，然后呢，他稳定了，找到合适的工作，就让他自己出去租房。哎，你们俩虽然不是一个妈生的，但毕竟是亲姐弟，血浓于水。有你关照他呢，我也比较放心了。爸，你唯一的实力和水平，你让他来北京闯天下，你放心吗？季龙啊，那天你媳妇说的话到底是什么意思啊？二宝带生不生？生了，人家不是答应吗？哦，生就行。我可跟你说啊，要二宝这个事儿，我和你爸态度是一样的。那天你爸都不高兴了。<笑>宋思明要是再不给咱们生二宝啊，那……那怎么了？难不成你还逼我俩离婚呢、啊？<笑>那倒不至于，不过以后永远别等咱们老李家门。妈，你这是来真的呀？你想啊，嫁汉生子，天经地义，做儿媳妇的主要本质啊。他连个孩子都不生，还有什么资格做我们老李家的儿媳妇？什么孩子？我们现在接的是谁？朵拉，朵拉不是吗？你别跟我拼啊！朵拉是啊、嗯，可是我们要个二宝也不过分吧？是是是不过分。你也知道，做女人嘛，生孩子很辛苦，很要命的。她现在年纪有点大，所以呢，生孩子上面呢有点小紧张、小焦虑，很正常，可以理解。你放心，这事儿我跟你们保证了，你们啊就等着抱大孙子。哎呀，那就看你的了，这好孩子。嗯<笑>子妮，你也别对唯一有成见。是，他上大学，嗯，不如你上的学校好，但是，他挺努力的。你都没让他试一下，就说他不行，这是不是对唯一有点不太公平呢、啊？爸，你真的是铁了心的要让唯一来北京闯天下吗？难道让他一辈子就拴在我身边吗？就算爸求你了，爸知道给你添了大麻烦，但是爸保证最多半年。如果他半年找不到合适的工作，或者混得不行，我马上把他带回去。你觉得呢？您都这样说了，我肯定得答应啊。但是最多半年啊。好，哦，还有这件事啊。千万别让你妈知道，我尽量吧。爸爸，您住哪儿啊？就在火车站边上的荣家。明天一早我买票就回去了。啊，那我送您回去吧。不，不用不用，你还在上班呢。哎，孙宁，来。这什么意思啊？我听说你和俊龙准备二胎，这是做外公的一点心意，马上。哎呀，谁跟您说的呀？我在网上碰上俊龙了，随口聊了几句。李俊龙就是四处放风。我听到这个消息后，一直在犹豫，让不让唯一到这边住。但是爸在这边一个人都不认识，思来想去呢，还得麻烦你。爸，快把钱收起来，我不要你的钱。
我跟青龙是有要商量他的打算，但是用不上您的钱呀，够我把钱收起来。好吧，好吧，等你们真有二胎了，我再给吧。嗯。对了，爸爸，明天一路平安，然后到家了给我来个微信。那我去了，再见。老大人回来了，来来来来来，这岳父大人怎么来了？哎，是你跟我爸说我们要二胎的事了是吧？没有，我们就在微信上聊了几句，他因为这事专程来的。那倒没有，就是过两天我那个同父异母的弟弟要在咱家住两天，行吗？你弟宋唯一啊？他不是大学毕业了吗？所以想来北京闯荡，但是暂时呢又没有地方住，所以想住在咱家过渡一下，看行吗？行啊，我双手赞成。咱的客房是空着的，朵拉周末回来，我们一起挤挤就完了呗。那你要是觉得没问题的话，那我就跟他说了。行，家里的事儿，老婆大人说了算。哼，这事可千万别让我妈知道啊。明白。姐，姐夫，飞燕，怎么感觉你又长个了？那你都多长时间没看见我了？哎呀，这就是我可爱的外甥女朵拉吧？来，我是你舅舅，让舅舅抱抱。哎，朵拉，叫舅舅，叫舅舅。嗯，哎呦，哎，飞燕，你就你没带行李来吗？可阳，哎，来了。可阳，你快点儿。来来来来来，可以，给你介绍一下，我姐，我姐夫。姐姐姐夫好，你好。哎，还有这是我外甥女朵拉。啊，朵拉你好，你好可爱呀。你是谁？这是你舅妈，这是你女朋友是吧？我老婆陆可莹。老婆？嗯。哦，现在年轻人管对象都叫老婆。No no 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 no， 姐夫，这就是我明媒正娶的老婆。开什么玩笑？你结婚了？你们怎么还不信呢？来，一人发你们一本，看看啊。哎，慢慢来，慢慢来，慢点啊！哎呀！哎，累死了！来，凯阳，快坐，快坐，快坐！坐呀、啊，坐一路火车还不累？这坐那么硬啊！哎，姐家装修不错啊。嗯。但我觉得面积有点小，你觉得呢？不小呀。但我觉得姐家装修风格有，有点，你看这墙有点商务，我喜欢地中海的风格，你觉得呢？嗯。哎，看这钢琴，以后咱们家是不是也得买个钢琴？嗯。三角钢琴这客厅估计就摆不下了，客厅摆下钢琴就没地上别的了。是不是得比大一倍？我没说错吧？嗯。放心啊，可阳，咱们三年，我争取下两年应该也可以，是不是？咦，干嘛亲亲呀？来来来来来来来。雷、哎、姨，我们再来喝水啊。哦，谢谢姐。姐，吃水果。哎，不了不了，你们吃。啊，你别动。好好。四妮，唯一到了吧？您怎么不跟我说唯一他们是两个人呀、啊？两个人，他把可依也带过去了。你认识那女孩啊？认识呀，呃，是唯一的女朋友，我见过。那我弟结婚，你怎么也不告诉我一声啊？啊，他结婚，我不知道啊。他俩领证结婚，你都不知道吗？哎呀，这个臭小子啥都不告诉我，对不起，四妮啊。啊，我这就给可英他们家打电话。昨天我送他上火车，他都没告诉我这码事儿。你赶紧问清楚啊，不然人家告咱们拐带骗婚，咱家成什么了？我这就给陆家打电话。这个臭小子真是。爸，你说唯一这么不成熟，你放心他来北京吗
对不起，司令，给您添麻烦了。呃，不过他们人已经到那儿了，你也不能再把他赶出来，是吧？哎，姐夫，哎，你天天跟左拉玩这个。哦，哎，那个你塞尔达你玩过啊？不是你买 Switch， 你不买塞尔达，你不白买了？成为了他吗？魏一，跟我来一趟。啊。走。走走走走走走。哎，你也要走？魏一，你跟那个姑娘到底怎么回事啊？什么怎么回事？我们俩是真爱。那你们两个人领证结婚，家里知道这些事儿吗？两个人相爱结婚，那是我们俩的事儿，跟他们有什么关系啊？你把人女孩带到北京来了，带到我们家，人家家里要告我们拐带怎么办？我们俩结婚证都领了，她是我媳妇儿，这怎么能叫拐带呢？这么大的事儿，为什么就不能跟家里说呢？为什么就不能说清楚了以后踏踏实实的来呢？姐，你看我是这么想的，我们俩结婚是迟早的事儿，两家人都见过，互相也很认可。但是呢，我想来北京打拼，可英舍不得我想跟我一起来。我想这证都领了，那就一起来呗。不是，问题就是，可英他们家不同意他来，在宁波给他把工作都找好了。但是我想，我们俩证都领了，又舍不得分开，就先托默来北京，回头再跟家里解释呗。哎呦，怎么了，姐？你说你把人家带到我家来。你让我给你们俩怎么安排住的地方？你怎么给我安排住的地方，就怎么给我们俩安排住的地方呗。我们俩住一起，合法夫妻啊。那我们家还有小孩呢。这话说的，你和我姐夫就不过夫妻生活了。我刚才跟他说，我说朵拉，让可云跟唯一住你的房间，让他跟我们住，他就嚷嚷起来了啊！我不要，我不要，不认识的人住我房间。朵拉确实大了，也不合适跟我们俩睡。李阳、唯一，你们不介意住在书房吧？嗯，不介意，不介意。书房，就刚才说话那屋。嗯，那也没床啊。把沙发拉出来就是床了。不是，那也太小了吧？可以的，呃，姐姐安排我们住哪儿，我们就住哪儿。哎，我那电脑怎么办？搬主卧去。啊，那唯一可英，你们就去收拾吧。好好好。啊、龙哥，嗯，搬电脑去。好。也就住了。现在是他们两个人，我绝不能容忍他们在朵拉还在家的情况下，把朵拉的房间当成他们的蜜月房。哦，你想的周全。对不起啊，老公。啊？我也不知道，我怎么就多出个弟妹。刚才我还跟唯一说了，但是他不但觉得自己没有问题。还说这是真爱，谁也离不开谁。我不懂，现在的孩子都怎么了？都这么不靠谱吗？现在的年轻人比我们那会儿啊，当然了，钱没多，时尚多了，哪像我们那么老实。而且我告诉你啊，我看你这个老弟跃跃欲试的样子，我觉得很快他就能搬出我们家。而且我觉得吧，哎，算了，点到为止，不说多了。好了。起火！我姐这套装备真的绝了。这椅子，电竞选手打比赛也就这样了。唯一，你说姐姐姐夫是不是不高兴了？啊？为什么？之前就你一个人来，现在多了一个我，我怕他们心里有想法。多个你多个我有区别吗？咱俩占的空间不还是这么大吗？我就说不要偷偷摸摸去跟你领证嘛，这样你家里人会觉得我非常轻浮。要是我爸妈知道了，不得骂死我？怎么
嫁给我，你后悔了？没有。要是谁说你不好，你让他冲我送卫衣来，千错万错，都是我的错。只要能和你在一起，就是别人都误会我，我也无所谓。就你嘴甜。好了，去吧，我们给姐姐姐夫带来喝茶，给他们送过去吧。你去吧，我收拾东西呢。那是你姐。现在那不也是你姐？老婆，木已成舟的事儿，你再不开心能怎么着呀？你把他俩轰走呀？我就是觉得不靠谱。哎呀，你说你这个弟弟不靠谱，这个陆可英为什么会嫁给他呀？说明他们俩一对不靠谱。<笑>说明你弟弟有魅力。<笑>就知道笑，你就是个乐天派。那你说你不开心，我不高兴，那这日子还过不过了？反正我就是觉得，咱们家就这么大地儿，是吧？唯一来就来了，结果还带来一个女的。关键是，我怕对朵拉影响不好。啊，对，这事你跟他俩说说啊，收敛点，收敛点，啊。也只能这么着。对呀、啊，老婆，别不高兴了。嗯，姐，姐夫。啊，哎呀，你这次我们来的匆忙，也没有准备什么，这是从家乡带来的特产，送给你们。谢谢啊，哎、这太客气了，不好意思。没事，没事。慧、啊、莹，啊，你来这儿，是不是家里还不知道呀？我我我给他们留纸条了，还是给他们报个平安吧。啊，嗯，好，我这就给他们打电话去。嗯嗯，去了去了，谢谢谢谢啊。孩子还挺好，差点撞墙上。那个，这个地媳妇可以，知道人情世故。来北京闯荡，也不能光看人情世故呀。妈，你别再骂我了。我跟唯一是真爱，我愿意陪他来北京，吃苦受罪我都认了。我们现在住他姐姐家，他们家条件可好了，你别担心啊。你放心，我们这只是过渡，我们很快就会在北京有自己的家的，我们也很快都会自己干出一番事业来的。唯一的能力你们还不相信吗？他最好了，最棒了，你们别再担心我了啊！我会经常给你们报平安的。嗯，好了好了，别啰嗦了。啊，我挂了，再见啊，拜拜。你妈说的。从小到大都没有给我发过这么大的火。等我一下啊，马上。你别打游戏了，游戏重要还是我重要啊？嗯。哭了，别说。我知道你受的委屈都是因为我，不过你放心。你老公的本事你还不知道吗？我已经跟小红联系过了，告诉他们咱们已经到北京了，只要一有空我就去他们网站，把这约一签。哎，你想，这北京城那还不就是咱们的天下？你想想啊，到那个时候，你我衣锦还乡，我亲自上门给你爸你妈，给咱爸咱妈赔礼道歉。啊，唯一，我相信你。只要能跟你在一起，我做什么我都愿意。妈妈来喽！哇，朵拉真棒！<笑>好，剩下的妈妈来吧，好吗？谢谢妈妈。不客气，回屋吧啊。好，谢谢朵拉。没事儿。这么大个人了，怎么一点眼力劲儿都没有啊？你说你从做饭到刷碗，都是你一个人在忙活。朵拉都知道过来帮你擦擦碗什么的，他呢，还真不拿自己当外人。哪有让客人做家务的？是不是？这得计较。反正我们家呢，就是典型的二胎分开养。我爸我妈离婚以后，我就跟着我妈，我爸再婚，生了我弟。我妈对我呢是严格要求多元教育，我爸对我爹宠着惯着，他
他想干什么都行。看到结果了吧？我倒是看到了，你对你这个弟弟恨铁不成钢的那份关怀，蛮暖的。<笑>真能拽。这屋又没人，合情合理合法的，怕什么？哎，文一、啊，你说姐姐姐夫家这么大，这么漂亮，我们什么时候也能在北京有这样一套房子呀？出来之前我怎么跟你说？三年之内，两年，两年之内，我肯定给你买套比这还大的，行？真的？嗯，到时候你要愿意，可以把你爸你妈接来一起住。相信你，那你还不给你老公一点实质性的奖励啊？<笑>你放开我，你紧点了，你别闹。走了，睡了。嗯。我拿一下五千网卡。好。没拿到吗？没好意思进去。他们俩在屋里干嘛呢？新婚燕尔的年轻人还能干嘛呀？辛苦，让人尴尬的。算了算了，明天再拿呗。你说我弟，他像是来北京发展的吗？不是，你弟到底学什么专业的？计算机。哎呀，其实 IT 工作吧，只要吃点苦也不难找。但是你弟那个劲儿吧，他不像个 IT 男。宋总，有份文件需要你签字。今天公司发放福利，你叫人去领一下。好。下周例会后就会进入民调阶段，加油。谢谢。我们家还近一点。哎，来了。哎呀，哎，哎呀，真棒！我们躲了，哇，最棒了。回去我还要贴在大饼箱上。好，走。好了，跟同学拜拜，拜拜。谁叫你弄我东西的？对不起啊，对不起啊，罗拉，我真的不是故意的。没事，孩子嘛，他不懂事。罗拉，怎么了？这是？妈妈，他把我的水晶贴弄丢了。好了，好了，没没事。那个，他不是每周上午舞蹈课吗？跳的好了，就整了那个水晶贴，他放那个冰箱上。他回来发现那个水晶贴少了。好了，没事没事，好。我我是开冰箱的时候不小心把它弄掉了，我以为不重要，就顺手给扔了。我不要，你还我，你还我水晶贴，这是我的奖品。好了好了，走了走了，来到妈妈这儿来。对不起，这丢了怎么办呀？没事没事没事啊。那个，我们先回屋，回屋收水晶贴的事啊。没事没事，小孩不懂事。哎，宋唯一，你怎么都不把我红红躲了？本来就是你弄丢的呀，我姐我姐夫，人家亲爹亲妈都没办法，我能怎么办？丢了不难过了，好不好？嗯，妈妈，那是我美人。要我的奖品，妈妈知道。回来妈妈给朵拉买个新的，好不好？他们为什么要住我们家？因为他们在北京没有家，所以只能住在咱家。他们没有自己的家吗？对呀、啊，他们没有自己的家。如果不住在我们家的话，他们就得住在大街上，多可怜呀、啊，对不对？那他们要住多久？嗯，不会太久的，他们很快就搬走了。啊，走了走了，我带你去吃个汉堡包，怎么样？又吃垃圾食品啊？妈妈，我要吃
汉堡，我要吃冰淇淋。好，那冰淇淋就只能吃一个哟。嗯嗯、走，走，买个冰淇淋吃。走啦，真的不好意思啊。那个，呃，姐姐姐夫，不然我给你们转个红包，就当吃冰朵了，吃冰淇淋吧、哎。是啦，小孩子的事，你们上心干嘛？啊，没事没事，走走走，拜拜，走啦，再见。哎，不许没礼貌！姐，真的不好意思啊，我不知道那个东西对朵拉那么重要。你知道哪有卖的吗？网上有吗？我去给朵拉买一个。啊、哦，嗯、哦，真不用，小孩子嘛，就不能这么惯着。我回屋了。这网上的水晶贴纸还真不少，但是跟朵拉那个一模一样的，还真的不好找。艾维叶，你能帮我回忆回忆，我丢的那两个长什么样吗？你弄丢的，我哪记得长什么样？你就再帮我回忆回忆嘛。不是，你还真准备打算赔个一模一样的？我们现在住在姐姐姐夫家，把朵拉惹哭了，不赔。不好吧？哎，别想那么多，你就心思太重了。我姐不都说了吗？小孩不能惯着。那你的意思是，不赔了？小孩就当时不高兴，闹一闹，扭脸就忘了。你没看我姐夫一说带他去吃冰淇淋，那高兴呢？那好吧，我听你的。行，别想太多，没事儿。怎么回事嘛？人家小夫妻两个人过得如胶似漆的，我呢，这生活过的，哎呀，就像个苦行僧一样。哎，你什么意思呀？你是对我没兴趣了吗？还是怎么了？老娘今天心情不好。怎么就不好了吗？你说怎么就不好了吗？我那个弟弟，来北京两天了吧？啊，说是来找工作的。你看他有找工作的那个状态吗？整天跟这个陆可英在家里面腻腻歪歪的，哈，知道的认为他是来找工作的，不知道还以为他们俩是来度蜜月的呢。这两天不是周末，很多大公司都是在周末应聘的呀。人来北京两天，连地铁都找不到，上哪应聘去啊？可是他们就是没有一个找工作的状态嘛。哎呦，我也是，就这两天跟我聊天吧。就没有跟我聊有关于工作关系的事儿，是吧？哎，老公啊，明天你找一个借口啊，约宋文一出去溜达溜达，然后探探他的底。我呢，问问可莹，他们俩来北京到底想干什么？嗯，睡觉。今晚你就从了为夫。哎呀，那都说了，心情不好嘛。睡觉，改天再说。小子，往那走。哎呀，好、啊，姐夫，你大学毕业来北京，想过了吗？干什么？听说你学的是 IT 专业是吧？哦，计算机专业。这个专业找工作并不难。但是这也不是我的兴趣所在啊！那你兴趣所在在哪？文学啊！啊、嗯，文学。姐夫，哎，我这次来北京呢，就是准备出书，当个作家。可能是咱们以前不太走动，所以你可能不大了解我。啊、我在我们当地，那大小也算个人物。这各种报纸、杂志、网上。都是我的文章，我还是我们文学社社长呢。我的文章在我们学校论坛到现在那点击率都是第一的。但是你也知道，毕竟这老家的发展空间有限，所以我才想着来北京发展。哎，可以这么说，嗯，只要是我愿意
想在老家找一个稳定安逸的工作，那分分钟的事儿。但是我的梦想就是成为一个大作家大文豪，大作家大文豪，啊，这个好，这个可以啊，挺好的。哎，姐夫，你平时看小说吗？也看，武侠小说。武侠？哎，那你喜欢这金庸、古龙，还是温润哀、梁羽生？都还行，看着过瘾就行。这金庸的小说呢？就是各种绝顶武功之间的对决，还有这江湖各种门派势力之间的对决。但是往更深一层看，它还有着这个借离合之情写兴亡之感的意味在里面。这古龙的江湖呢，就更多都是人性的交锋了，是吧？文一啊，咱先不说两位大师啊，啊，就是你来北京，闯这个文学圈啊，嗯，有门路了吗？那当然了，结果我要是没准炮去了，那我不是二。<笑>那就行<笑>。我有一特铁的哥们儿，嗯，叫谢晓峰，在这个文学网当首席责编，他已经把我的小说给他们领导看过了，特喜欢。所以这次来呢，我就是准备经他牵线，成为他们签约作家。哦，那好，那挺好的。哦，那挺好。那你主要写什么题材类型的呢？嗯、呃，凶仙、穿越、玄幻，还有这个青春校园。啊，可以这么多元素的？